హాయ్ ఎవరు వన్ దిస్ ఈజ్ నీలాద్రి వెల్కమ్ టు నీలాద్రి టెక్ ఈ వీడియోలో మనం రిలేటివ్ పోలార్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్లో మరో ఎగ్జాంపుల్ అయితే మనం చూద్దాం సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ హెక్సాగన్ సో అరౌండ్ పి వన్ పి టూ పి త్రీ పి ఫోర్ పి ఫైవ్ అగైన్ మళ్ళీ పి వన్ మనకి సిక్స్ పాయింట్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి సో పోలార్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్లో ఈ టేపర్ లైన్ కూడా చేస్తే మనకి ఇంకొంచెం క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి లెట్ అ స్టార్ట్ So, P1 as usual, 5,5 comma five to manu start chai some P2, P2 and te at the rate of distance less than angle, at the rate of distance 6 less than 2, what's 0. So, P2 is the horizontal line, aga, but P2 is 0. So, we can see the uh, second point that we can catch here, P3 can catch here, P3 can catch here, at the rate of 6 less than, less than, సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు జీరో ఉంటుంది సిక్స్టీ ఇందాక ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కొడితే డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది సిక్స్ లెస్ దెన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అలాగే మనం సో పి త్రీ దగ్గర నుంచి పి ఫోర్ని అయితే మనం క్యాచ్ చేద్దాం పి ఫోర్ని మనం క్యాచ్ చేయాలి అంటే అట్ ద రేట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ సిక్స్ లెస్ దెన్ టూ వర్డ్స్ సో ఇక్కడ మనకి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ దగ్గర నుంచి వెనక్కి వస్తున్నాం అంటే మైనస్ వస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్టీ లెస్ చేసేస్తే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అనేది ఇక్కడ వాల్యూ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ పి ఫోర్ అయితే క్యాచ్ చేస్తే మనం పి ఫోర్ దగ్గర నుంచి పి ఫైవ్ పి ఫైవ్ అంటే మన అందరికీ చాలా ఈజీగా తెలుసు అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ లెస్ దెన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఎందుకంటే బ్యాక్ వచ్చాం కాబట్టి హార్జంటల్ లైన్ బ్యాక్ వచ్చాం కాబట్టి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇక్కడ నుంచి ఇలా కిందకి వస్తున్నాం అంటే సిక్స్త్ పాయింట్ని మనం క్యాచ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ నుంచి కిందకి అంటే ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ సిక్స్టీ సో అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ లెస్ దెన్ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ టూ సిక్స్టీ టూ ఫార్టీ టూ ఫోర్ జీరో సో టూ ఫోర్ జీరో దగ్గర మనం సిక్స్ని అయితే క్యాచ్ చేసాం సిక్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మనం వన్ క్యాచ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ కాదు డిస్టెన్స్ సిక్స్ లెస్ దెన్ టూ వర్డ్స్ సో ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది త్రీ హండ్రెడ్ సారీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నుంచి మనం మైనస్ బ్యాక్ వస్తున్నాం సో సిక్స్టీన్ బ్యాక్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ so at the rate of 6 less than 300 anedi ee p1 yokka point p6 nunchi so ee rakamga manam polygon hexagon aithe manam chaala easy ga cheyochu so angle ane danni manam proper ga gurtu pettukovali taper ni manam koncham clear ga ardham chesukunte elanti diagram aina manam chaala easy ga chesi pakkana padeyochu anamata so okka sari deenni manam commands ichi kuda manam cheyadam andaka ee diagram ni aithe koncham pakkana pedam so ఓకే వెల్ ఎంటర్ ఫైవ్ కామ్ ఆఫ్ ఫైవ్ యాజ్ యూజువల్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ లెస్ దెన్ టూ వర్డ్స్ జీరో సో సెకండ్ పాయింట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పి త్రీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ లెస్ దెన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ లెస్ దెన్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ సో ఈ పాయింట్ కూడా అయిపోయింది అంటే పి ఫోర్ కూడా అయిపోయింది పి ఫైవ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ లెస్ దెన్ less than p5 180 degrees 180 degrees at the rate of p6 6 less than 240 degrees 240 degrees so at the rate of 6 less than 300 degrees 300 degrees 300 close it so ee rakamga manam hexagon ni cheyochu so ee rakamga manam polar coordinate system lo kuda manam taper examples kuda chusam సో ఇలా మనం అబ్జల్యూట్ రిలేటివ్ రెక్టాంగులర్ రిలేటివ్ పోలార్లో ఏ డయాగ్రామ్ అయినా సరే క్లీన్గా చేసేలాగా ఉండాలి సో చాలా మనకి కొన్ని కొన్ని డయాగ్రామ్స్ కొన్ని కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో మీరు ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అవ్వచ్చు లేదా జిఐఎస్ ప్రాజెక్ట్స్ అవ్వచ్చు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్లోనైనా సరే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యొక్క యూజ్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది సో ఇనీషియల్గా అందరూ ఏం చేస్తారంటే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ని స్కిప్ చేసేస్తారు ఈ తలపోటు అంతా ఎందుకు మనకని చెప్పేసి వదిలేస్తారు సో అది కాదు కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్లో అబ్జల్యూటు రిలేటివ్ రెక్టాంగులర్ రిలేటివ్ పోలార్ అన్ని కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్లో మనం చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ అయితే మీరు చేయండి అలాగే కొన్ని టెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఆ టెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీరు ట్రై చేయండి సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి అయితే మీరు ట్రై చేసి సొల్యూషన్స్ మీరే కనిపెట్టండి సో అబ్జల్యూట్ రిలేటివ్ రెక్టాంగులర్ రిలేటివ్ పోలార్ మూడు కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ కూడా మనకి చాలా చాలా అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చేసే డయాగ్రామ్స్కి ఏం అవసరం లేదన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ సో మనం రియల్ టైమ్ జాబ్లోకి వెళ్ళిపోతే దీనిని ఎస్సిటీ మనకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో నేను చేసిన నేను చాలా అంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎగ్జాంపుల్స
సో అన్నీ కొంచెం బోరింగ్ అనిపించినప్పటికీ కూడా డయాగ్రామ్స్ డెఫినెట్గా మీరు అన్నీ వినండి అన్నీ చేయండి అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ మీద ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది సో ఫర్దర్గా మీరు ఏదైనా మంచి కంపెనీ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా అబ్జల్యూట్ రిల్ టు రెక్టాంగుల్ రిల్ టు పోలార్ మీద డెఫినెట్గా ఒక త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అబ్జల్యూట్ రిల్ టు రెక్టాంగుల్ రిల్ టు పోలార్లో స్ట్రైక్ లైన్స్ ఎలా చేయాలి టేపర్ లైన్స్ ఎలా చేయాలి క్లీన్గా అయితే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఓకే ఇక్కడతో మనం అబ్జర్వేట్ రిల్ టు రెక్టాంగులర్ రిల్ టు ఫాలోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపేసి నెక్స్ట్ సెషన్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఇవన్నీ అయితే మనం మీరు స్కిప్ చేయకుండా క్లియర్గా చూస్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సో అలాగే మీ ఒపీనియన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా నాకు మెయిల్ చేయండి మెయిల్ చేస్తే నేను డెఫినెట్గా మీకు రెస్పాండ్ అవుతాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ